pipiliin. So, ito na nga sa sobrang kaboredon ko. O, sobrang wala na naman ako magawa. Finally, magpavlog na ako. Naisip ko na magpavlog. And, ito na nga. Actually, nag-vlog ako isang araw. Ayaw naman gumana ng computer sa cellphone na to. So, ginamit ko isang cellphone kung saan hindi namin na ginagamit. At for today's vlog ay kwento ko sa inyo ang aking favorite piece of joy. Actually, this is not very informative. Informative because hindi ko na siya masyadong matandaan. Pipilitin ko na lang. Pero, merong notebook si Chris dito na pwede ko gawing parang backup kasi meron pala siyang mga nilalang information about that. Kaya lang, sa mga things, ito na tandaan. Pero, just in case lang na, this is just in case lang na, ano, baga, Kaya na ito niya kung ano mga nangyayari sa aming K1 Visa Journey. So, ano ba ang K1 Visa Journey? This is a visa issued to you or to your fiancé para makapunta ng MSA. So, guys, first time ko lang mag-vlog. So, hindi ko alam ko sa loob din. So, please bear with me. So, the, the K1 Visa, uh, this is you have 90 days for you to get married in the United States or anywhere. Pero since ito, dito ako magdidepend since I'm in the United States and we process K-1 visa, U.S. K-1 visa. So, dito ako magdidepend. So, position guys, ito ang mga sabot na wala na akong magawa. Hindi na ako magsa- hindi na ako ng beats kasi na wala. Nakakaboring kasi dito. So, wala. Wala magsa lang ako dito. Wala man lang makausap. So, ayun na nga. So, K-1 visa. This is a visa issued to you or to your fiancé na magiging way mo to enter United States. So, may mga requirements for you to have or for you to get a K-1 visa. Um, actually, guys, DIY lang ako. And what I did is Nanood lang ako sa YouTube ng mga YouTube, YouTube. <laughs> sa YouTube ng mga videos and doon nakakuha ko ng mga information and also meron kasi ako friend na nag-undergo din ng US K1 visa which is JJ. She's from Texas. So shout out sa iyo JJ. Hello! So yun nga, tinulungan niya ako and sinalin niya rin ako sa isang group uh, which is helpful sa It helps me a lot kasi may mga questions doon na since na-experience na nila, so isa-share nila sa inyo. And also, meron doong, um, tawag dito, kung hindi naman nila na-experience, meron silang kilala na tao na naka-experience doon. So, pwede ka rin mag niya. And yun, nakakatulong, sobrang nakakatulong, lalo na pag DIY ka. Kasi, mas prefer nila, or mas maraming prefer ang DIY kasi ganun din naman daw yun. Uh, kung kukuha ng attorney, ikaw din yung magpaprocess ng mga papers mo. Like yung birth certificate mo, NBI clearance, send no more, and all of that. So, ang, ang advantage lang ng uh, I don't know if this is an advantage or disadvantage, pero ang advantage kasi ng DIY is uh, hindi sa'yo na direct yung mga result uh, hindi katulad ng kailangan mo pang which is if you have lawyer uh, sa kanila bumabagsak yung mga result and then ipapasa nila sa kanila so what if busy lawyer na yun so may mga times na you know na delay so mas mabilis kung so, direct DIY and mas prefer nila yun pero kung 
namin ang history boys. Parang, parang ano ka, tawag dito, parang, hit not sure ka kung ma-approve ka ba because of the criminal history na pinsin mo. ito guys ano nga ba or may mga requirements din sorry ha hindi ko hindi ko maisa-isa eh so parang ano pagligo-ligo so sige ito try ko na isa-isa so excuse me okay so ayun nga guys hindi naman ako lawyer and someone na ma professional talaga para i-share or magbigay ng ideas. Pero, this is just yung mga napagdahanan ko. Okay, so, sa yung mga alam ko lang din. So, ano ba ang uh, mga requirements? There are some requirements also if you're if you're going to apply for a K-1 visa. So, I think you're willing or legally free to marry. Uh, ang, ang income ng petitioner is dapat nasa requirements. I think meron silang uh, requirements target para makapag-petition ka. Pero kung hindi mo ma-reach, kung, kung hindi ma-reach ng petitioner yung requirements na yun, pwede siyang mag what do you call that? Sponsor. Ma, parang pwede ka pa rin Pwede siya humingi ng sponsor to any friends or any family members na magsusupport sa'yo. Kasi gusto nila din i-check kung kaya ka bang i-support or you're not gonna be uh, pabigat. Hindi ko din pabigat. So, hindi ko alam kung ano, parang pabigat sa gobyerno nila. So, dapat kaya kang i-support ng family, ng fiancé mo, something like that. And also, it takes like 6 to 12 months to 1 year, usually ang K-1 visa. But for us, it took like 6 months up until I get here, no December. Okay, so, um, there are more questions. Do, you, do we need to be engaged or something like that? Yung parang magpapakita ka ng pictures and something na proof na engage ka. So, walang, no need ng engagement party. Okay? So, hindi din kailangan ng engagement ring. It's just that in my part, like in our part, si Chris kasi is nag-propose siya talaga in the Philippines. And we invite our family, my family, sa, ano na yun, sa party na yun. That is before he came back in the US. Yeah, right. So, ano pa pa? Okay, so, ano, based on my experience lang ah, we filed June 24. Yeah. I have a right here. So, we filed June 24, the, the I-129F petition. So, hindi ko na din matandaan, guys, yung mga information or yung mga um, tawag dito. Wait lang nga, check ko. Hindi ko na din kasi siya matandaan yung mga pinasa namin in ano, requirements. Pero natandaan ko dun is passport. Madami siya. Proof of relationship. Like pictures together. Proof na nag-meet tayo within two years pictures together with your family and friends, conversations nyo, um, kung ano mang applications yan, um, ayun, at, nagawa sobrang kati ng matakwe eh, sa ano dito. So, ayun. So, sinasuggest ko din na manood kayo ng vlog ng ibang, ano, ng talagang, yung vlog na talagang vlog nila. 
about sa kaiwan dream. <laughs> Gusto ko lang kasi good salita. <laughs> Gusto ko lang malibang. Ayun, kaya nag-vlog ako. And also, may mga experience din kasi ako dito na talagang di ko na-expect na ma-approve ako. So, ayun. Yun na nga. So, June 24. And then, we got our NOAA notice of action. That's the receipt na na-receive na ng USCIS. That was after two days. So, it was June 26. No? Uh, Naka-receive kami ng application. Uh, uh, notice of action. Which is the receipt. And then... July, August, September, October. After four months, nakareceive kami ng request for evidence. So, request for evidence is, ibig sabihin, there is the missing paper na hindi mo na submit. This is yung criminal history ni Chris. So, dito pala, even 10 years ago or 20 years ago ka nang nagkaroon ng criminal history, um, if you're gonna apply for a visa, uh, kailangan mong i-prove na ano na yun, na erase na yun. Parang uh, it's not existing anymore. So, ayun. So, yung nangyari kay Chris is, it was 10 years ago or 15 years ago. Um, it's a driving with the influence of alcohol, I think. Uh, na-miss lang niya. Kasi nga, pupunta siya sa courthouse noon. Pero sabi sa courthouse, hindi na daw nag-excess yung uh, case na yon. So, what happened is, since hindi na nag-excess, hindi, pinaliwala na ni Chris. Hindi na niya pinasa. Kasi nga, akala niya hindi na mag-excess. Pero, nacha-check pala yon. So, ayun yung request for evidence niya. So, galing no, parang 10 years ago doon din meron pa silang ano. So, ayun na nga. Ang nangyari is, pumalik siya sa courthouse. Ang ginawa ng courthouse is, pinigyan lang siya ng uh, papers na nagpapatunay na yung case na yun is not existing anymore. So, ayun. After seven days, pinasa ni Chris yun, sinend niya ulit, and then, nakareceive na kami ng so, October 17 sa online so website ng USCIS if you check your if you'll check your case there you're gonna see kung na-receive na nila so chinek namin it was received and then after 7 days na approved na kami so our petition or the petition was approved however uh, you still need to wait kasi dun may process sa kung nasan kang bansa kung nasang bansa yung beneficiary so after 1 month at yun, after 1 month um, nag it shows on the status na at NVC I think that that's still in the US and they're still processing your papers I think that's the National Visa Center and then when was that? November 19 is the case at the case is at NVC and then November 26, in transit na siya. Meaning, ipapasa na siya from US to Manila or to Philippines. So, kapag in transit. And then, after 2 days or 3 days, nag-case ready na siya. Case ready meaning, you can now schedule your medical and your interview for you to finish everything. Parang pag na purpose interview, Hintay mo lang visa, uh, visa mo and then fly fly ka na. So what happened is on my November 29, nag-case ready yung aking status. December 2 to 3, nag-medical ako and I passed. On my medical, nung ano pa lang, before pa lang akong nag-aantay ng case ready, ang ginawa ko is Na, 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 nanonood lang din kasi ako ng YouTube video kung paano ako mag-handle sa medical and what happened is uh, nag ano lang ako nag ginger and lemon every morning that's 5 days and then sinabi nila uminom daw ng alfine na milk parang sterilized the bear bag so yun nag inom lang ako nun every day 5 days but then before my before my interview or before my medical, hindi na ako nag-inom. So, for example, 
ngayong araw. Tapos bukas medical ko, wala akong ininom. Kahit ano. So, ayun. Nakapasa naman ako for immunization na nung second day. And then, hindi ko na din elaborate yung medical kasi nakalimutan ko na din siya. Merong mga vlogs din na kompleto sila. So, pwede din eh. And then, after my medical, nung na, nakapag-medical na ako and I was approved or I was parang nakapasa ako, uh, nag-CFO seminar na ako. Yung CFO seminar is parang pidos sa atin. Parang uh, kailangan i-briefing ka or orient ka of what's can happen sa pupuntahan mong country if you get abused by you know, your fiancé or something happen if you need help uh, bibigyan ka ng number kung ano yung mga tatawagin mo and all of that so the CFO seminar is 400 pesos and I took that in Pampanga so that time wala pa yung visa ko so hindi pa ako nakakuha ng sticker Kasi pag mag-seminar ka, this is for you to have a certification na nag-attend ka, yung sticker. So, kailangan mo yun before mag-flight. And then, noong December 12, nag-interview ako. Dito, medyo maalanganin ako eh. Kasi, December 12, uh, walang hiningi sa akin. It's just that, yung request for evidence namin before, that was the only paper na hiningi sa akin. Walang hiningi na kahit ano, yung proof of pictures together, proof of relationship, yung affidavit of support, walang hiningi ganun. Yung criminal history lang ni Chris, which is yung request for evidence namin. So, I thought napasa na namin kasi we got a proof. However, there's there's a chance pala na namimiss nila yung papers na yun. So, what happened is, I, I got a 2 to 1 G. That is, you're not approved. They still need some papers for you. And then, um, pinigay nilang passport ko sa akin. And we knocked through niya ako sa window 74, I think. Kung paano ko mapasa yung papers na yun. And, that time, I was denied. I think I was denied. With, dahil lang sa isang papel. But then, when I when I was on window 74, sabi ni Chris, i-check mo maigi kasi uh, sinan ko sa'yo papers niyan just in case nga na itanong sa'yo or something. So, chinek ko siya. Andun yung paper na yun. And then, it-explain ko kung anong nangyari sa interview ko na this is what happened. The console needs just one paper from me which is a request for evidence. Which I know we already submit because we got approved. And then, um, yun, kinuha nung Pilipina. Tapos, sabi niya, okay, uh, kinuha niya yung passport ko. And sabi niya, for, uh, this is still for review. Sabi niya, so, sabi ko, tatagalan na naman. Akala ko, umbis na approved na ako, ang, ang tanga-tanga ko kasi ba't hindi ko chinek nung nasa konsul pa lang ako, di ba? So, yun, sabi niya, this is still for review. Tapos, wala na, parang sabi ko, another one man. Kasi next week ni Chris, na doon ako mag-Christmas and ready na nga siya to book my ticket after my interview. So sabi ko, I got to do one day but um, I submit the papers already. Tapos, nung after one day, ang case ko is December 13, nag-administrative processing. So, ginonta ko yung friend ko that's normal daw. But, uh, due to circumstances nga na mag-holiday, baka daw abuti ng a month yung aking um, parang for review. Parang abuti ng a month kasi nga for review. So, madami. So, in-expect ko sabi ni Chris, okay lang, at least um, you're good to go na once they receive that paper. Parang we're gonna get approved. Kasi it's not, naman, it's not a big deal naman yung paper na yun. Tapos, sabi ko parang, bakit? It's not a big deal, pero parang dininay nila ako dahil doon. Tapos noon, noong December 16, chinek 
ko ulit, chinek ko. Ah, ganito pala nangyari. Ah, nag-submit ulit ako ng papers na yun. Lahat-lahat ng papers sa dugo. Ginamit ko pa rin yung ah, sinabit ko pa rin sa dugo. Kahit na nasubmit ko na siya sa directly sa Manila Embassy. Sinabit ko pa rin. Na, tapos nung pag-uwi ko, galing ng Tugo, issued na yung visa ko. So, it means na na-review agad ng consul yung papers ko nung araw na nung araw din napasa ko yun. So, yun nga, not all the time siguro. Or siguro dahil gusto lang nila na matapos na yung mga papers before Christmas. That's why they issued na yung visa. So, yun nga guys, na-issued ako even Um, medyo parang para sa akin parang para sa akin it's okay kasi it's just a, a piece of paper parang piece of paper na hiningi pero aabutin pa ako ng one month di ba? pero good thing talaga na napasa ko yun and then sorry guys medyo hinihil ako kasi may allergy na ako sinisipan ako and then nung So, na-issued na nga nung December 16. Nung December 19, uh, ready for delivery na siya. So, ready for delivery. Nakuha ko na yung visa ko nung December 19 din. At December 22, wala pa akong sticker nun. So, December 22, binook na ako ng flight ni Chris going to Oklahoma. <clears throat> so, wala pa akong ticket or certificate or sticker. CFO sticker. So, ang ginawa ko, doon na ako sa airport kumuha ng CFO sticker. Pero, dapat pala doon, tatawag ka muna. So, tatawag ka muna before your flight para to let them know na, oh, I'm going to get a sticker before my flight because nag-aano ano sila, naglipat-lipat at sa ata sila ng terminal. Terminal 123. So, so, I got my sticker and then, yeah. Nakarating na ako ng essay. Ganun, ganun. So, hindi ko lang na-expect na ganun. Madami din, madami din struggle kasi marami ka din siyempre eh, dapat itanong. Gusto mo before mo magawa yung isang bagay na ito, kailangan sure ka muna. So, yun, nag, talagang naging ano ako, naging thankful ako din sa group na yun. And so, to my friend, saka sa panonood ng vlogs. So, ayun. Doon ko lang din nakita lahat ng mga requirements na kailangan mo. Kung ano yung mga dadalhin mo sa uh, interview mo. Kailangan kompleto ka. Paystub mo. Ah, paystub ng fiancé mo. Certificate of Employment. I think I still have that here. Yeah, I still have that here. Yun. O, yun. So, yun. I still have that papers. And up until now, I like the I went on din ako sa residency ko, and a good thing na nanood lang din ako ng vlogs, so din panalot ko lang din on how to fill out that form sa YouTube. And up until now, um, wala naman kami, wala namang RFE, derecho sa ano agad biometrics, and then scheduled for interview na. So, up until now, out of status pa rin ako because of this pandemic. So, na-stop na yung na-stop yung application. So, ayun. Hindi tayo makapag-work. And, nakaka-boring. Yung mga, ano bang pwede ko pa kasi? Yung adjustment ko dito, No first month, medyo na homesick ako pero kasi nga ano lang eh, five days lang nag-leave si Chris nung nagpunta ko dito. So, five days after five days, balik siya sa work. So, parang ano ba yun? Bisa na ako. <laughs> Tapos yun, hindi ko ba lang na-enjoy kasi nga because of the virus. Pero, that time, mga first month, second month, may nakilala na ako mga Pinay. So, shout out pala sa aking mga friends. Si Ate Chatty, Ate Joy, si Ate Ayesa, and Ate Jo. So, they are my friends here. And 
ano, sobrang thankful ako sa kanila kasi nga, they helped me to adjust also. And this just uh, one thing. Ano kasi, parang ano yun, tawag dito, siguro dahil nag-a-adjust pa ako. At ang nangyari is, syempre, ano, <laughs> malakas loob ko kasi may mga pinay dito. Ang nangyari, naglayas ako. <laughs> So, ayun, naglayas ako. Hindi alam to ng ate. So, every, ano pala to, din pala ng ate siya. Laging natawag sa akin. Kasi, alam, na, syempre, nainip pa ako. Nag-aware din siya, nainip siya. Pati mga ate ko nga sa Dubai. Na nainip, nakakainip kasi. Mag-isa lang ako. So, natawag sila. At yun nga, hindi nila alam na naglayas ako. Like, months ago. Like, four months ago. <laughs> So, ayun, guys. Isishare ko lang kasi tapos na muna. Siguro na sa adjustment period pa ako nung ina-homesick ako. There was one time na nagkaroon kami ng away ni Chris. And tahimik lang kasi siya natin. Kung nag-away kami. And nainis ako sa kanya. So, ang ginawa ko, naglayas ako. Kailangan ko yung maleta ko. And then, I book an Uber. And then, alam ko kasi mga address ng mga pinay. Ate Chati, yun, si Ate Chati ang pinuntahan ko. Medyo malapit lang siya dito sa amin. So, nag-over ako. And then, ngayon, nagpunta ako Ate Chati. And, nag-over na yun. Tapos, ha? Sinundo pala ako ng ate, ng, ni Ate Joy kay Ate Chati. And, doon ako nag-over na yun kay Ate Joy. So, ayun. And then, nalaman ko na hindi lang din pala ako ang nag-undergo sa mga ganong process ng adjustment. Because... Yeah, na experience din naman pala nila yon and hindi nga lang yung nag-overnight sila. Ako kasi nag-overnight talaga ako. And sobrang thankful ako sa mga mga babae, mga pinay, mga ate ko dito. Kasi nga, uh, nag-ano sila, parang sobrang, ano tawag dito? Parang sobrang yung Filipino culture nandun pa rin. Kasi yung mga First meeting namin. Chris needs to go to work at around 6 o'clock in the morning. So, 5.30 pa lang umalis na siya. So, minsan, nakikita-kita kami ng mga pinay mga 9 o'clock, 8 o'clock in the morning bago mumasok din yung mga asawa nila sa work. Ang nangyayari is, since hindi nga akong pwedeng um, hindi na pwedeng bumalik sa Chris dito sa house para i-headed ako, Ang ginagawa ng mga Pinay na yun, ah, nag, nagtatanong-tanong sila o sino pwedeng sumundo kay Len or something like that. So, yung sinusundo talaga nila ako dito. And also, kapag nagluluto sila yung lutong-lutong bahay, kung, kung ano, kung gusto mo or aalokin ka nila. O pwede ka punta ka na sa nila, kukuha ka ng ganito, kukuha ka ng ganito. So, nandun pa rin yung Filipino culture hindi nawawala. And also, swertihan lang din sa mga sa mga nakaka... Yung mga minsan kasi may mga abusive na American. Pero not all of them. Siguro swertihan lang. Kasi may mga ibang Pinay na ina-abuse sila. Tapos may mga sa, sa group may mga gusto lang umuwi because they're not happy. Um their husband want divorce. So, hopefully, naging okay pa rin. Tapos, siguro nga, swertihan lang na napunta kami sa ganitong sitwasyon na okay yung mga husband namin. And, sobrang responsible. Sobrang responsible talaga ni Chris. It's just that there are times na pero nag-get rid of na niya yun. Nag-get rid of na niya yung parang impatient siya palagi. Pag nag-drive, parang ganun. Parang sinasabihin ko siya na naiwasan niya yung pag impatient And na ano naman niya. Kasi yun yung nakakainis palagi sa kanya. Parang mamadali ka palagi. And yun. Ano ba ba? Basta parang Ngayon kasi sobrang bored na sa bahay na lang. Hindi namin nakikita-kita ng mga pinay. So, wala nang magawa dito lang sa bahay because of the virus. Pero ngayon, um, 
okay-okay na, back to normal na, pero you have to take care of yourself because the virus is not, this is serious. Pero, alam yung ginagawa ko kay Chris kasi hindi naman siya natigil sa work. Ang nagja-ginger siya palagi. And lemon, and yung vitamin C sa everyday. And diretso siya sa bathroom pagka week. So, ayun. Basta pag, pagkadating na pagkadating na, ipapakulong na ako ng tubig. Ginger, lemon, honey.